ஹலோ வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நான் உங்கள் தமிழ்வேல் ஸோ இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் ஃபீவர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸாம்ஸ் கிடையாது எல்லாருமே ரிசல்ட்ஸ் அனவுன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் சைடில் வந்து எப்படி டுவெல்த் ரிசல்ட்ஸ் போகிறதுங்கிற டிஸ்கஷன் நடந்துட்டுருக்கு இந்த மீன் டைம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா என்னென்ன எந்த கோர்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ஏரோ ஸ்பேஸ் இருக்குது ஏரோனாட்டிக்கல் இருக்குது என்ன சார் ரெண்டுக்கு பெரிய வித்தியாசம் என்ன ரெண்டுமே ஒரே இதில் வேறு வேறையா எது எதோட பெஸ்ட்டு எதுக்கு ஓ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத நிறையா பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சதுனால இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து ஏரோ ஸ்பேஸ்னா என்ன ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியர்னா என்ன எது பெஸ்ட்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்ன ஸ்கோப்பு நான் எவ்வளோ சம்பளம் கிடைக்கும் எவ்வளோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஏரோ ஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஏர் ஏரோ ஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் என்னென்னா வந்து ஏர் கிராஃப்ட் ஏர் கிராஃப்ட்னா என்னென்னா வா அதாவது ஆகாயத்தில் மேக்கக்கூடிய இயந்திரங்களுக்கு பேர் தான் அந்த ஏர் கிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி பூமி தரை தரையில் ஓடாமல் காற்றுல போகிறதெல்லாமே ஏர் கிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை பற்றி படிக்கிறது ஸோ அது 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 மட்டும் இல்லாமல் வந்து பூமியோட அட்மாஸ்பியர் வான் மண்டலத்துலேயும் சரி பூமியை வான் மண்டத்து வெளியே போகிறது அதாவது ஸ்பேஸை விட்டு வெளியே போகிறது பூமியோட ஈர்ப்பு விதி ஈர்ப்பு சக்தியை விட்டு தாண்டி வெளியே போகிறது அதை பற்றியும் படிக்கிறது அது என்ன சார் உள்ளே போகிறது வெளியே போகிறது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க பூ தரையை விட்டு வானத்தில் பறக்கிற எல்லாத்தையும் பற்றி படிக்கிறது வந்து ஏரோ ஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஏரோப்ளைனாக இருக்கலாம் ஜெட்டாக இருக்கலாம் ஹெலிகாப்டராக இருக்கலாம் தென் பூமியை விட்டு வெளியே போகிற சேட்டலைட் செயற்கை கோள்களை பற்றி படிக்கிறது அதை லான்ச் பண்ணுற யூஸ் பண்ணுற லான்ச் வெஹிக்கிள் ஸோ பிஎஸ்எல்வி ஒன் டூ த்ரீ லைக் இந்தியா லான்ச் பண்ணிக்கல அந்த மாதிரி அதோடய சேட்டலைட்டை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து ஏரோ ஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ ஏரோ ஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணும் அதுதான் ஏரோ ஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் ஏரோ நாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா என்னென்னா ஏரோ நாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கிறது வந்து ஏரோ ஸ்பேஸில் ஒரு ஒரு போர்ஷன் ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பூமியோட அட்மாஸ்பியர் அதில் போ அதில் வளிமண்டலத்தில் பறக்கக்கூடிய வெயிக் இயந்திரங்களை மட்டுமே படிக்கிறது வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ வந்து ஏரோ ஸ்பேஸில் எல்லாமே படிக்கிறோம் அதில் ஒரு குட்டி போர்ஷன் ஓகேவா அதில் ஒரு மேஜர் போர்ஷன் வந்து இப்போ ஹெலிகாப்டர் ஏரோப்ளைன் ஜெட்டு அது மாதிரி சாப்பர் இந்த மாதிரி பற்றி படிக்கிறது வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ இது பூமியோட ஈர்ப்பு விதி ஈர்ப்பு சக்தியை விட்டு வெளியே போகாது ஏரோ ஸ்பேஸ் வந்து ஈர்ப்பு சக்தியை விட்டு வெளியே போகிறத பற்றியும் படிப்பாங்க ஸோ ஏரோநாட்டிக்கலே லிமிட்டட் டு இதுதான் பட் ஏரோ ஸ்பேஸில் வந்து சேட்டலைட்ஸ் பற்றியும் படிப்பாங்க அதுதான் வந்து மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ் ஸோ ஜாப் ஆஃபர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டுத்துக்குமே சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஜாப்ஸ் தான் அவைலபிளாக இருக்கும் பட் என்னென்னா ஏரோ ஸ்பேஸில் வந்து சேட்டலைட் அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் ஏரோநாட்டிக்கலில் வந்து சேட்டலைட் அந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் இஸ்ரோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்களுக்கு போகிறதுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மி பட் என்னென்னா ஏரோநாட்டிக்கலில் வந்து வெப்பன் டெக்னாலஜியில் வந்து நல்ல ஸ்கோப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது வெப்பன் டெக்னாலஜிஸில் இல்லை இந்த சேட்டலைட் ஸ்பேஸ் லான்ச்சரு அப்புறமா வந்து ஏவுகணை தயாரிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து நல்ல ஸ்கோப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ தமிழ் இந் இந்தியாவில் இந்தியாவில் என்ன என்னென்ன மாதிரி அவைலபிள் இருக்குங்கிறத நம்ம தனியாக பார்த்தோம் இல்லையா தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன என்ன காலேஜஸில் அவைலபிளாக இருக்குது ஏரோநாட்டிக்கல் அண்ட் ஏரோ ஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் அவைலபிளாக இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்ஸ் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏரோ ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஸ்ரோ இஸ்ரோ வந்து அந்த உலகத்துலேயே வந்து ஐந்தாவது இடத்துல இருக்குது அதில் உங்களுக்கு நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஏரோநாட்டிக்கலில் வந்து நிறைய எனி கம்பெனிஸ் இங்கே போங்க போயிங்கு ஜிஇ ஏவி ஏர்பஸ்ஸு எனி ஏவியேஷன்ஸ் கம்பெனிஸ் சீமெண்ட்ஸு எந்த இதுக்கு போனாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து ஏரோநாட்டிக்கலில் வந்து நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது பட் ஏரோ ஸ்பேஸில் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷன் இஸ்ரோ தென் நாசா அப்புறம்
ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கணும் அதுக்கும் வந்து நீங்கள் தயாராக இருக்கணும் தென் இப்போ யாரோ ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா சயின்ஸில் வந்து நிறைய நாலேஜஸ் இருக்கணும் ஃபிசிக்ஸ் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸ்பேஸில் என்னென்ன நடக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சுருந்துருக்கணும் அதை பற்றி நாலேஜஸ் கண்டிப்பாக தேவை தென் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் ரீசனிங்ஸ் அனலிட்டிக்கல்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் மேத்தமெட்டிக்கல்ஸ் முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எல்லாமே டெக்னாமெண்ட்ரி அப்புறம் லெப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வந்து தேவைப்படும் தென் வந்து கான்ஸ் ஃபோக்கஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுவோம் ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்போ வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ வந்து ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் கூட டைம் எடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுறப்போ லாங் டியூரேஷனில் நீங்கள் கான்ஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே நீங்கள் தயாராக இருக்கணும் தென் இதுக்கும் நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தென் சயின்டிஃபிக்காக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அஸ்ட்ராலஜி பற்றி உங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் வந்து நீங்கள் இது பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இதுக்கு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி கிரிட்டீரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டுமே ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்சஸ் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கண்டிப்பாக படிச்சுருந்துக்கணும் உங்கள் டுவெல்த்தில் நீங்கள் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷனில் போகிறதா இருந்தால் தமிழ்நாடை விட்டு நீங்கள் வெளியே போகணுன்னா ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் எழுதிருக்கணும் ஸோ ஐஐடி என்ஐடியில் போய் நீங்கள் படிக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் இது வரலும் தேவைப்படலை ஸோ அதனால் நம்ம ஆல்ரெடி அந்த என்னென்ன காலேஜஸ் இருக்கும் நீங்கள் பேஸ் ஆன் யோட் மார்க் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்கள் போய்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் டிப்ளமோ க கிராஜுவேட் இருந்தால் உங்களுக்கு ஆட் அட்வான்டேஜ் இருக்கும் டிப்ளமோ படிச்சுட்டு நீங்கள் பிஇ படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு இன்டெப்த் நாலேஜ் நிறைய தெரிய ஆரம்பிக்கும் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏரோனாட்டிக்கல் ஸ்ஃபீல்டில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை ஐஐடிஸ் என்ஐடிஸில் படிக்கணும் நீங்கள் கேட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதிக்கலாம் இல்லை தமிழ்நாட்டில் படிக்கணும்னா டான்ஸ்டில் நீங்கள் வந்து ஐஐடிஸ் சாரி தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை பட் நீங்கள் நீங்கள் ஏரோ ஸ்பேஸ் படித்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நாசா இஸ்ரோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம் பட் ஏரோனாட்டிக்கலில் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி இப்போது ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு நீங்கள் போக முடியாது அது ஒன் அது ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே ஸோ என்ன மாதிரி ஒர்க் இருக்குன்னு பார்த்தா ரெண்டுலையுமே வந்து என்ன தான் டிசைன் பண்ணுவீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அந்தந்த டாபிக்ஸில் அந்தந்த வெஹிக்கிளில் நீங்கள் எல்லாமே எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணுவீங்க தென் ஏரோ ஸ்பேஸில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஸ்பேஸில் வெளியே போகிறதுக்கு அதுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸு அதுக்கு என்னென்ன சஸ்டைனபிலிட்டி அதை அதுக்கான டெக்னிக்கல் ஃபீஸபிலிட்டாக நீங்கள் செக் பண்ணுவீங்க பட் ஏரோனாட்டிக்கலில் இது பண்ணும்போது வந்து சூப்பர் ஜோனிக் ஜெட்ஸு சேட்டலைட் ஸ்பேஸ் ஷட்டில்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி பூமியோட அட்மாஸ்பியர்களில் இல்லாத மட்டுமே வந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஏர் ட்ராவல் எப்படி சேஃப்டி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் தான் வந்து நீங்கள் வந்து ப படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் இந்தியாவில் எந்தெந்த காலேஜஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி பாம்பேயில் இருக்குது மணிப்பால் இதில் இருக்குது தென் பெக்கு பிசி பெக்கு தென் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தென் ஜவஹர்லால் நேரு டெக்னிக் டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டி ஸோ இவங்க இங்கே தான் வந்து ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அவைலபிளாக இருக்குது தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே போகிறப்ப தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே இந்தியன் லெவலில் பார்க்கும்போது ஐஐடி பாம்பே மணிப்பல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பெக்கு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெக்னாலஜி தென் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தென் ஜவஹர்லால் நேரு டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டி ஸோ இதுதான் வந்து அவுட் சைடு தமிழ்நாட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது ஏரோ ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந் ஐஐடிஎம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மே சென்னையில் அவைலபிளாக இருக்குது தென் ஐஐடி பாம்பேயில் அவைலபிளாக இருக்குது தென் சண்டிகர் யூனிவர்சிட்டியில் அவைலபிளாக இருக்குது தென் மணிப்பல் அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன்ஸ் அங்கே அவைலபிளாக இருக்குது தென் ஐஐடி கவுஹதி அண்ட் கரக்பூரில் ஏரோ ஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் அவைலபிளாக இருக்குது ஓகே இது யார் யாரெல்லாம் சார் ரெக்ரூட்மெண்ட் வருவாங்க கேம்பஸ் எங்கெங்கெல்லாம் போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோவில்
அங்கே இருக்குது தென் குயின் மேரி யூனிவர்சிட்டி லண்டனில் இருக்குது ஜார்ஜ் இன்ஸ்டியூட் இதெல்லாம் வந்து பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு ஏதாவது இப்போ எந்த இந்தியா விட்டு வெளியே போகிறதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு கைடன்ஸ் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இந்தியாவில் சார் நான் அப்ராட் போய் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா அதுக்கான கைடன்ஸ் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கிற நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் எங்கள் டீம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்கள் நெய்பர்ஸ் ஏதாவது தேவைப்படுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்